women need to understand what do you mean una maanisha nini kama unanipenda unafanya nini na hao wengine what are you doing with these other women exactly women need to understand this so lazima wanaume mujieleze na muache mwakinyo ile kitu ya kusema kwamba tulikuwa tu tuna chat kwa simu ilikuwa tu kwa whatsapp hivyo ndio vile inaanzanga hata mimi nakumbuka tukianza na wewe tulianza hivyo Yes. Nianza na kuchat na kuflat na mimi kwa simu. Yes. Then the next thing ni ah situkutane. Yes. Unakutana mnakunywa kahawa. Yes. The next time unaninunulia wine. Yes. The next time tume book room. Yes. <laughs> okay. Na ndio wewe. Yako inakutaka ndio hivyo. Yako inasonga. Yako ingoja hata kidogo. Ah, <laughs> umefika kwa ruma haraka <laughs> wewe. Ah, umefika kwa ruma haraka sana. Hii yako nayo inasonga. <laughs> anyway. Wacha <laughs> nikutuambia ati nilikuwa tu na flat na yeye kwa simu. Ala. Ah, hii. Ah, uko kaangwana kama kuna enda hivyo. Ah, nimependa ombano. Ah, anasema mmoja hapa anaitwa Purity, nimeolewa mwanangu yuko na ex wake. Hadi amewahi kumleta kwa nyumba na wakasoma katiba. Na nikaona alafu akamfukuza na akaniambia ananipenda mimi zaidi. Eh. Ndio mambo tunayoyaongelea hapa. Ndio mambo tunayoyaongelea hapa. Ndio mambo tunayoyaongelea. Ndio kabisa. Hebu tumpigie simu Purity tu. Purity tafadhali alishika simu mambo tuelezee hadithi yako vizuri. Anake eh kama ni hivyo Eh, kama nimefikia hapo mimi siko nadhani nimefika hapo. Tuache kabisa. Afadhali tuache ku flat na utafuta watu nje. Eh. Eh, eh. imefika huko? And a man tells you you are the one I love. Hello. Hello. Purity. Yes. Habari ya leo mam? Unasema bwanako akakwambia ni wewe ndio anapenda. Eh. Na ni wewe ndio mpenzi wa roho yake. Ehe. Alafu? Eh. Tukiwa Nairobi alimleta mbona kwa nyumba wakasoma katiba nikiangalia. Ukiangalia? Eh. Ebu ni kuulize. Oh. <laughs> wewe uko nyumbani? Eh, niko mshaji. Sasa ebu wewe ulikuja Nairobi? Eh, tukiwa Nairobi sasa nitashika mimba. Mm. Eh. akamleta dem kwa nyumba. Eh, akasema katika hii nikiangalia. Ala, alafu baada ya hapo Sasa anataka kukupoza hicho. Eh. Eh. Hapo kaniambia si unajua hiyo ni matiziti tu siwezi mwao wewe ndio nakupenda. Na wewe ukamwamini? Eh? Ulimwamini na ukabaki? Ate? Na kulisa bado uko na yeye? Oh, kwa hivyo bado unampenda. Na yeye anakupenda? Ananiambia ananipenda juu Okay. Okay. All right. All right. Haya, sawa sawa. Eh, hapo ndo tunaongea. Hapo ndo tunaongea. Watu wako na roho tofauti sana. No, I mean when a man tells you you are the one. Mwakideu. Mwakideu. Mwakideu stop. Stop it, stop it, stop it right Ani now. Nimewacha basi. Nimewacha. Uwezi kwamba wezi yes, utanifanya niongee kijaluo. Nimewacha. Ya kwamba wewe na Mariamu wako umesema wewe kutuongelea kutuongelea about msichana ambaye alikuwa ex wako ambaye wasasi wako walimkataa. Ni kweli. Can you bring that girl at unamleta kwa nyumba yenu at unasoma na yeye Asiwezi. Kwani nimechizi? Kwa mimi nimeenda wazi. So tuseme tuambie purity ukweli ya kwamba huyu mwanaume alikudharau na ataendelea kukudharau. Mwakideu hata kama uta flat. Let me tell you. Kitu ambayo ina separate wanaume ambao wanakaa kwa ndoa sawa kwa muda na wale ambao unaona ndoa sawa usiko na sida. It's because hata kama unaifanya you will never let your wife know. Never ever. Hata kama ni simu, hata kama ni text, hata kama ni WhatsApp, hata kama mnakutananga na huyu unaiweka jinsi ya kwamba mke wangu lazima nimpatie sima hata wewe kujua ya kwamba niko na mpango ya kando nje wewe uko sorry 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 
na wanaume ndio wanaweza polygamous life was meant nani ali aliamua kwa sababu tukienda kwa Biblia saa hii ni eh, wanaume walikuwa walikuwa polygamous wanaume kwa Biblia no no but Biblia inasema mwanaume walikuwa marafiki wa karibu sana wa Mungu na walikuwa polygamous kabisa yes lakini so na Mungu aliwabariki kabisa na wisdom na kila kitu na walikuwa na wanawake lakini Mungu alikuwa na wapanis ukiangalia punishments ambao walipatiwa kwa sababu ya kuwa na wanawake wengine zipo David was punished kwa sababu ya kulala na yule mke wa yule police alikuwa police mke wa security Bibi si juu bwana wa Bibi. Akili yawilo. Eh? Yes. Eh? Mungu alimwambia huyu mtoto huyu mwanamke umempatia mimba na huyu yes. mtoto wako nataka kumchukua na baada ya siku saba yes. yule mtoto akafa. David akiomba akiambia Mungu Mungu please spare the life of my son. Yes. Mungu akaambia hapana ulitenda dhambi. Yes. So it shows you ya kwamba Mungu ndiye anakupenda lakini ukimkosea naye pia hafurai. Yes. Eh. Mm, na uh, we are not discussing the bible but. Eh. Eh. <laughs> All right. Anyway, tunarudi in a short while and the issue is so simple. Tunakuuliza kama mwanamme na 